நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி வணக்கம்மா பதினெட்டு பத்தொம்பது அண்ணாமலை போகிறதா என்கிட்ட சொன்னார் என்னுடைய ப்ரோக்ராமையும் செங்கோட்டையின் முன்னாள் அமைச்சர்கிட்ட பேசியிருக்கேன் அவர் தான் தேர்தல் பொறுப்பாளர் அதனால் இபிஎஸ் பதினே இபிஎஸ் பதினாறு பதினேழு வராருன்னா நான் செக் பண்ணிட்டு கூப்பிடுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஆறு பல்கலைக்கழகத்தோடு எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகம் இணைந்திருக்கிறது அந்த முப்பத்தி ஆறு பல்கலைக்கழகத்தை அடுத்து ரஷ்யாவுடைய மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகம் அதிலே இப்போது இணைந்திருக்கிறது ஆகவே அந்த ஆராய்ச்சிகள் தொடரும் நான் பா நான் பார்த்த வரைக்கும் டெக்னாலஜியில் அவங்க சவுண்டாக இருக்காங்க டிஃபென்ஸில் சவுண்டாக இருக்காங்க பொருளாதாரத்தில் சவுண்டாக இருக்காங்க நீங்கள் எல்லா நாட்டு நாணயமும் குறையும் அதிகமாகும் அவங்க ரஷ்ய நாடுகள் அப்படியே அந்த ஸ்டாண்டர்டாக வராங்க ரஷ்ய நாட்டிலிருந்து மாநில குர்ஸ்க் மெடிக்கல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் எனக்கு எண்பத்தெட்டாம் ஆண்டு விழாவை சிறப்பிக்க வேண்டும் என்றும் எண்பதாவது ஆண்டு நாசி படைகள் குர்ஸ்கு நகரத்தை விட்டு வெளியேறுகின்ற நிகழ்ச்சி எண்பதாம் ஆண்டு விழா அதற்கு நினைவு தூண்களை திறக்கின்ற நிகழ்ச்சிக்கும் பல்வேறு செய்திகளுக்காக என்னை அழைத்தார்கள் ஒரு பக்கம் வார் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு பக்கம் விசா வழங்குவதில்லை ஆனால் அந்த அரசனுடைய விழாவை வைத்து எனக்கு என்னுடைய நண்பர்களுக்கும் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பொறுப்பாளர்களுக்கும் விசா வழங்கப்பட்டு ரஷ்ய நாட்டிற்கு ஆறு நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் செய்தோம் நாங்கள் புறப்படும் போது மைனஸ் இருபத்தி ஒரு டிகிரி நாங்கள் சென்று அடையும் போது ஐந்தாம் தேதி மாலை மாஸ்கோ நகருக்கு சென்றோம் அப்போது ஒம்பது டிகிரி மைனஸ் ஒம்பது மாஸ்கோ மறுநாள் மாலை அந்த கூர்ஸ்க் நகரத்திற்கு விமானம் இல்லை எவி எவியாக பனிப்பொழிவு அவ் விமானம் இல்லை ஆகவே ரயில் பயணத்திலே ஆறு மணி நேரம் ரயில் பயணத்திலே சென்றோம் அந்த ரயில் பயணத்திலே அவர்கள் மிகப்பெரிய அளவிலே ரயில் நிலையத்திலே வரவேற்றார்கள் ரஷ்ய நாட்டினுடைய கலாச்சாரப்படி பாடல்களோடு எங்களை வரவேற்றார்கள் அதற்கடுத்து மறுநாள் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வளாகங்கள் லைப்ரரிகள் மருத்துவமனைகளுடைய நிகழ்ச்சிகளையெல்லாம் அங்கே இருக்கின்ற கட்டமைப்புகளையும் என்னை சுற்றி காண்பித்தார்கள் அன்று மாலை புர்ஸ்க் மாநிலத்தினுடைய பன்னிரெண்டு பல்கலைக்கழகம் இருக்கிறது அந்த பன் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய அத்துணை வேந்தர்களும் அங்கு ரெக்டார் என்று பெயர் வேந்தர்கள் வருகை தந்து கல்வியாளர்கள் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு நானும் சிறப்புரையாற்றினேன் அவர்களும் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் ரஷ்ய நாட்டுடைய கல்வி எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்றும் இந்திய நாட்டிலே இருக்கின்ற கல்வி வளர்ச்சியை பற்றியும் குறிப்பாக பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் கொண்டு வந்த புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கைகளை பற்றியும் அதில் விவாதித்தோம் அந்த கல்வியாளர்கள் மாநாட்டிலே அதற்கடுத்து அடுத்த நிகழ்வாக மாநில சட்டமன்ற அறையிலே சபாநாயகர்கள் இருக்கையிலே ஒரு ஐந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்னை உட்கார வைத்து அதிலே படம் எடுத்தார்கள் சிறப்பு சிறப்பு செய்தார்கள் அதற்கடுத்து பதி நாற்பது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கின்ற அந்த சட்டமன்றத்திலே பதினெட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வருகை தந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் மத்தியிலே ஒரு கலந்துரையாடல் இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி அதிலே குறிப்பாக இந்திய நாட்டினுடைய வளர்ச்சியை பற்றி நான் பல தகவல்களை கொடுத்தேன் அவர்களுக்கும் ஆச்சரியமாக இருந்தது அதில் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தெட்டு நாடுகளுக்கு இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இராணுவ உபகரணங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு செல்கிறது ஏற்றுமதியாகப்பட்டிருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டேன் அதே போல் கூடங்குளம் நிலையம் ரஷ்யாவின் சார்பிலே அமைக்கப்பட்ட இடம் அதையும் சுட்டி காட்டி பேசினேன் அதே போல் வேக்சின் சொந்த வேக்சினை கொண்டு அந்த நாட்டு மக்களை காப்பாற்றிய இரண்டு நாடுகள் தான் ஒன்று இந்திய நாடு திரு மோடிஜி அவர்கள் 
உள்நாட்டிலே தயாரிக்கப்பட்ட வேக்சினை வைத்து இந்திய மக்களை அந்த கோவிட்லேருந்து காப்பாற்றினார்கள் அதே போல் ரஷ்யாவிலே புதின் அவர்கள் பிரச மா நாட்டினுடைய பிரதம நாட்டினுடைய அதிபர் புதின் அவர்களும் அங்கே ஸ்புட்னிக்கை கொண்டு வந்து அவர்களை காப்பாற்றினார்கள் இதுபோன்ற இந்தியாவினுடைய கட்டமைப்புகள் வளர்ச்சிகள் இவையெல்லாம் பற்றி நான் சிறப்புரையாக செய்தேன் அதே போல் அங்கே இருக்கின்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் அங்கே இருக்கின்ற மிக தொன்மை வாய்ந்த நாடு பல்வேறு வளங்கள் கொண்ட நாடு அவர்கள் அதை பற்றியெல்லாம் கலந்துரையாடல் செய்தார்கள் அதற்கடுத்து எண்பதாம் ஆண்டு நாசி படைகள் க கடைசியாக இரண்டாம் உலக வாரிலே இருந்து எண்பது ஆண்டு காலத்திற்கு முன்பாக நாசி படைகள் எட்டாம் தேதி வெளியேறினார்கள் அந்த தினத்தை ஒரு நினைவு சின்னம் அமைத்து அந்த நினைவு சின்னத்திலே மத்திய அமைச்சர்கள் மாநில அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டு அதிலே என்னை சிறப்பழைப்பாளராக கொண்டு வந்து அந்த நினைவு துணை திறந்து அதில் மலர் வ மலர் கொத்து வைத்து மரியாதை செலுத்தணும் எண்பதாம் ஆண்டு இண்டிபெண்ட் டே என்று கூட சொல்லலாம் அதை நாசி படைகள் வெளியேறிய தினம் என்று அவர்கள் அழைக்கிறார்கள் அது ஆகவே அந்த நிகழ்ச்சிகளையும் கலந்து கொண்டோம் இதற்கு பின்னால் அத்துணையும் வீடியோவிலே வர இருக்கிறது அதற்கடுத்து எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அது ர கூர்ஸ்க் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி அது அந்த பல்கலைக்கழகம் ரஷ்ய அரசின் நேரடி கட்டுப்பாட்டிலே இயங்குகின்ற பல்கலைக்கழகம் அந்த பல்கலைக்கழகம் எண்பத்தெட்டு ஆண்டுகள் முடிந்து எண்பத்தெட்டாம் ஆண்டு விழாவை கொண்டாடினார்கள் அந்த எண்பத்தெட்டாம் ஆண்டு விழாவிலே என்னை சிறப்பழைப்பாளராகவும் மாநிலத்தினுடைய கவர்னர் அவர்கள் அதிலே கலந்து கொண்டார்கள் மாநிலத்து கவர்னர் ரோமன் விளாடி மிரோவிச் ஸ்டாரோவைட் கவர்னர் அவர்கள் அதிலே கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார்கள் நம்முடைய இலங்கை அம்பாசிடர் கலந்து கொண்டார்கள் இன்னும் நான்கு அம்பாசிடர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார்கள் நம்முடைய நம் என்னுடைய சிறப்புரையும் அதிலே இருந்தது அதற்கு பிறகு அதை தொடர்ந்து எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகம் எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகமும் கூர்ஸ் மெடிக்கல் பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்திருக்கிறோம் மாணவர்கள் எக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் ஃபேக்கல்ட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் ஆராய்ச்சி இரண்டு பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து செய்வதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதற்கடுத்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் கல்வி சேவைக்காகவும் மருத்துவ சேவைக்காகவும் எனக்கு ஃபெலோஷிப் அங்கு தரப்பட்டது அதுபோன்று பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளிலே அதிலே நாங்கள் கலந்து கொண்டு நி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்திருக்கிறோம் இந்த சிமிலேட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய அதிநவீனமான தொழில்நுட்பத்தோடு மருத்துவமனைகள் செயல்படுகிறது அதையும் சுற்றி காண்பித்தார்கள் அதுபோன்று பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளிலே கலந்து கொண்டு அன்று மாலை இரவு இந்திய மாணவர்கள் கூட பலர் படிக்கின்றார்கள் பதினாறு நாட்டிலே இருக்கின்ற மாணவர்கள் அந்த பல்கலைக்கழகத்திலே படிக்கிறார்கள் அதன் சார்பாக கலை நிகழ்ச்சியும் நடந்தது அந்த கலை நிகழ்ச்சிகளையும் கலந்து கொண்டு அதிலேயும் இந்தியாவுடைய நட்புறவும் இந்திய நாட்டின் ரஷ்யாவினுடைய நட்புறவும் இந்திய நாட்டினுடைய கலாச்சாரங்கள் இதையெல்லாம் பற்றி அந்த நிகழ்ச்சியிலே சிறப்புரையாற்றினேன் ரஷ்ய சுற்றுப்பயணம் சிறப்பான முறையிலேயும் ஒரு கிட்டத்தட்ட தவிர்க்க முடியாத ஒன்று என்று சொன்னால் அந்த எண்பதாம் ஆண்டு விழாவிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் நடந்தது ஒரு மணி நேரம் மைனஸ் பத்து டிகிரி அப்படி ஒரு காற்று வீசியது நம்மால் அதை பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை என்னாலே கடைசியாக தாங்க முடியவில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு குளிர் குளிர் பிரதேசத்திலே குளிர் காலத்திலே வார் நடக்கின்ற இடத்திலே அழைத்து சிறப்பித்ததற்காக ரஷ்ய நாட்டிற்கும் குறிப்பாக குர்ஸ்கு மெடிக்கல் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய டிரெக்டார் லா லாசரோ லாசரோனோ விக்டர் அனடோலா வித் அவர்களுக்கும் அதிலே சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்துக்கு தலைமை தாங்கியது ஸ்பீக்கர் அவர்கள் நிக்கோலோ இவான்விச் செர்பினோ இது இந்த மூன்று பேரும் முக்கியமானவர்கள் அந்த எண்பதாம் ஆண்டு நிலாவிற்கு மத்திய அமைச்சர்களும் மாநில அமைச்சர்களும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார்கள் அது ஒரு நல்ல சுற்றுப்பயணமாக அமைந்தது அதனுடைய கிளிப்பிங்ஸை நீங்கள் நேரடியாக இப்போது பார்க்கலாம் இல்லை இல்லை எண்பதாம் ஆண்டு என்பது 
நாசி படைகள் வெளியேறி உலகம் முழுவதும் பார்க்கின்ற பார்த்த கடைசி கடைசியாக ஜெர்மன் படை நாசி படை வெளியேறிய மாநகரம் குர்ஸ்கு மாநகரம் அந்த மாநகரத்தில் வெளி நடந்த தேதி அந்த எட்டாம் தேதி அந்த எட்டாம் தேதி எண்பதாம் ஆண்டு விழா அதை கொண்டாடுவதற்கு நினைவு சின்னமாகவே அதிலே அவர்கள் தாம்பரமை செய்வது கிடையாது என்பது பல்கலைக்கழகம் ஒன்பதாம் தேதி திறந்தார்கள் அது ஒன்பதாம் தேதி எண்பத்தி எட்டாவது ஆண்டு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஆண்டு விழா ஆகவே தவிர்க்க முடியாத நிலைமை ஆகவே நன்றாக வெற்றியோடு சென்று திரும்பி இருக்கிறேன் ஆமாம் ரஷ்யாவில் நம்ம மாணவர்கள் நிறைய பேர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ ரெண்டு பல்கலைக்கழகம் ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம மாணவர்களை மூணு மாதம் ட்ரைனிங் அனுப்பலாம் ஆறு மாதம் ட்ரைனிங் அனுப்பலாம் நம்ம ஃபேக்கல்ட்டி எக்ஸே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலாம் அவங்க நாட்டினுடைய ப்ரொஃபஸர்ஸ் நம்ம பல்கலைக்கழகத்து வர இருக்கிறாங்க அதே போல் ஆராய்ச்சியும் ரெண்டு ரெண்டு மா பல்கலைக்கழகமும் சேர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்வதற்கும் ஒப்பந்தம் கையொப்பம் ஆகியிருக்கு ஆகியிருக்குது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஆறு பல்கலைக்கழகத்தோடு எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகம் இணைந்து இருக்கிறது அந்த முப்பத்தி ஆறு பல்கலைக்கழகத்தை அடுத்து ரஷ்யாவுடைய மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகம் அதிலே இப்போது இணைந்திருக்கிறது ஆகவே அந்த ஆராய்ச்சிகள் தொடரும் என்று சொன்னால் நான் எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகம் ஏர் ஷோ நடந்து நேற்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதிலே நாங்கள் எங்கள் எங்களுடைய எக்ஸிபிஷன் இருக்கிறது இங்கே டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ நம்முடைய ஈசிஆர்லே நடந்தது அதிலே ஐந்து ப்ராஜெக்டுகளை நாங்கள் சப்மிட் பண்ணியிருக்கிறோம் பெங்களூர்லே ரெண்டு எக்ஸ்போ டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போவில் கலந்து கொண்டிருக்கிறோம் சண்டிகரிலே டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போவில் கலந்துகிறோம் எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் கிட்டத்தட்ட ஒம்பது ப்ராஜெக்டுகளை சப்மிட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதில் நான்கு ஐந்து ப்ராஜெக்டுகள் இந்திய அரசால் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரியால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரு வருகிறது சிஸ்டம் வந்து பிஏ ஐந்து ஆண்டு காலம் நம்ம நாட்டில் மூன்று ஆண்டு காலம் இரண்டு ஆண்டு காலம் பிஜி எம்பிஏ ஐந்து ஆண்டு காலத்திலே எம்பிஏ முடிக்கலாம் எம்எஸ்சி முடிக்கலாம் எம்காம் முடிக்கலாம் ஆனால் அங்கே ஐந்து ஆண்டு காலம் ஒரு பிஏ பிகாம் பிஎஸ்சி இதுதான் படிக்க முடியும் அந்த கோர்ஸ் ஐந்து ஆண்டு காலம் மருத்துவம் இங்கு நான்கு நான்கரை ஆண்டு காலம் ஒரு ஆண்டு காலம் இன்டர்ன்ஷிப் அங்கே ஆறு ஆண்டு காலம் படிக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு இன்டர்ன்ஷிப் இருக்கிறது ஆகவே நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது அதிலே இங்கே ப்ராக்டிக்கல் அதிகம் இங்கு மருத்துவ மாணவர்கள் படிக்கும்போது முழுக்க முழுக்க ஆப்ரேஷன் சர்ஜரி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னால் ஆறு மாதம் சர்ஜரியில் அவர்கள் இருக்க வேண்டும் ஆறு மாதமும் சர்ஜரி நடக்கின்ற இடத்திலே அவர்கள் இருக்க வேண்டும் அதை பய பயில வேண்டும் அங்கே எல்லாம் சிமுலேட்டர்கள் மிஷின்கள் மூலமாக அதை அந்த சோதனைகளை செய்து காட்டுகிறார்கள் அங்கு மனிதர்களை தொட முடியாது இங்கு வந்து ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஆறு மாதம் ஆறு மாதம் கைன காலேஜ் குழந்தை பிறப்பு வரை குழந்தை வளர்ப்பு வரை ஆறு மாத காலம் இங்கே ட்ரைனிங்கில் உள்ளே இருக்க வேண்டும் அவங்கத்தில் இந்தியாவிலே தலை சிறந்த மருத்துவம் என்று சொன்னால் இந்திய நாட்டில் இருக்கின்ற மருத்துவம்தான் மிக முக்கியமான மருத்துவம் யூஎஸ் அமெரிக்க நாட்டிலேயும் ஐரோப்பா நாட்டிலேயும் அதிகமாக நம்முடைய டாக்டர்கள் தான் முன்னணியிலே இருக்கிறார்கள் டாப் டென் டாப் ஃபைவ் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திலே இந்திய டாக்டர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அது இந்தியாவிலே இருக்கின்ற ஒரு வலுவான கட்டமைப்போடு இருக்கின்ற இது ஏன்னா ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டாக கூட அவங்க ஓபிலேயும் இருக்கணும் ஐபிலேயும் இருக்கணும் சர்ஜரிலேயும் இருக்கணும் ஆர்த்தோ டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இருக்கணும் ஆறு மாதம் ஆறு மாதம் தொடர்ந்து இருக்கணும் அதனால் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது நம்ம நாட்டினுடைய மருத்துவம் சிறப்பானதாகவும் வலுவுள்ளதாகவும் ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டாக நமது நமது கல்வி இருக்கிறது தேசிய கல்வி கொள்கையை இல்லை அவங்க வந்து கொஞ்சம் உலகத்தில் ஒரு முன்னணி நாடு ஒரு முன்னணி நாடு என்று சொல்லலாம் இன்னும் கேட்டால் வந்து இதில் நோட்டோவில் இருக்கிறாங்க உலகத்தில் அமெரிக்கா ரஷ்யா போட்டியிடக்கூடிய அளவுக்கு வலுவாக இருக்கிறாங்க இராணுவத்தில் அவங்க மிக சிறந்து விளங்குகிறாங்க அணுமின் நிலையம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மின்சாரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இது அணுமின் நிலையம் அவங்க வந்து நம்ம ஊர் ஓவர் டேங்க் மாதிரி அங்கே அணுமின் நிலையம் நிறைய இருக்குது அதனுடைய சார்பாக இந்தியாவில் மூணு அணு நிலையம் ரஷ்ய நாட்டிலேருந்து கொடுக்கப்பட்டது தான் அது உலகம் பூரா அவங்க அணுமின் நிலையத்தை ஸ்தாபிக்கிறாங்க 
அதுபோல் இராணுவத்திலையும் இதுலேயும் ரொம்ப கட்டமைப்பு ஆனால் பழமைவாதிகள் அவரில் அதில் வந்து அவங்க காம்ப்ரமைஸ் ஆகிறதுல நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ரஷ்ய மொழிகள் தான் ஆங்கிலத்தில் பேசுவதை தவிர்க்கிறாங்க ஆனால் ஸ்கூல் வரைக்கும் அவங்க ஆங்கிலம் படிக்கிறாங்க ஆஃப்டர் ஸ்கூல் அவங்க ஆங்கிலம் படிக்கிறது கிடையாது ஒன்லி ரஷ்ய மொழியில் இருதான் இப்போ தான் இப்போ ஒரு பல்கலைக்கழகம் தான் இப்போ இருபத்தஞ்சு ஆண்டு காலமாக ஆங்கிலத்தில் சொல்லித்தராங்க அதனால் கொஞ்சம் பழமையும் புதுமையும் இருக்கின்ற ஒரு நாடு ரஷ்ய நாடு நீ செல்வகுமார் அங்கே தான் வருன்னு தெரியும் அதனால் நிச்சயமாக இரண்டு நாள் சுற்றுப்பயணம் ஈரோட்டு ஈரோட்டிலே இருக்கும் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வேட்பாளருக்கு புதிய நிதி கட்சியினுடைய மாநில நிர்வாகிகள் மாவட்ட நிர்வாகிகள் அங்கே இருக்கின்ற மாநகர நிர்வாகிகள் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் இரண்டு நாள் சுற்றுப்பயணம் ஒரு பொதுக்கூட்டம் இருக்கிறது சொன்னார்கள் இந்த இரண்டு நிகழ்ச்சிகளையும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பாரதிய ஜனதா தலைமையில் இருக்கின்ற இந்த கூட்டணிக்கு புதிய நீதி கட்சி நிச்சயமாக தேர்தல் காலத்திலே இருப்போம் மருத்துவம் படிக்கிறதுக்கு ரஷ்யாவை அதற்கு இரண்டு காரணங்கள் ஒன்று நீட் தேர்விலே எலிஜிபிலிட்டி வராத மாணவர்கள் அங்கு செல்கிறார்கள் ஒன்று இரண்டு இப்போ பல லட்சம் பேர் அந்த என்ட்ரன்ஸுக்கு போகிறாங்க நீட்டுக்கு போகிறாங்க அதில் கிடைக்காதவங்க அந்த ஒரு வருட வீணாக்கக்கூடாது அடுத்த ஆண்டு கிடைக்குமோ கிடைக்காதுன்றதுனால என்டையர் ரஷ்யாவில் நாலாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்டு படிச்சுருக்காங்க இப்போ உக்ரைனில் கூட மூவாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு படித்து வெளியே வந்தாங்க அதில் ரஷ்யா இந்தோனேஷியா பல நாடுகளில் நம்ம மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு பத்தாயிரம் சீட்டு இருக்குதுன்னும் போது ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் எழுதும் போது அந்த மீதி இருக்கிற தொண்ணூறாயிரம் பேர் கிடைக்காது அதில் ஒரு சிலர் அங்கே போகணுன்னு நினைக்கிறாங்க இல்லை அதில் அவங்களுக்கு எரிய மிகப்பெரிய வாய்ப்பு என்ன வாய்ப்புன்னா உலகத்தால் இந்தியா இந்தியா டாக்டரேட் எப்படி உலகம் முழுவதும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ ரஷ்ய நாட்டிலே படிக்கும்போது உலகம் முழுவதும் அவர்களுக்கு அந்த ஸ்டேட்டஸ் வருகிறது உலகம் பூரா எங்கே வேணாலும் அவங்க போய் வேலை செய்யலாம் பணியாற்றலாம் ஒன்று இரண்டாவது உலகம் பூரா அவர்கள் நண்பர்கள் கிடைக்கிறாங்க நான் சென்ற பல்கலைக்கழகத்தில் பதினெட்டு நாட்டு மாணவர்கள் இருக்காங்க அப்போ பதினெட்டு நாடுகளுக்கும் அவங்க வந்து நண்பர்கள் கிடைக்கிறாங்க அப்புறம் இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் டெக்னாலஜிக்கும் போயிடுறாங்க அதனால் பல்வேறு மைனஸும் இருக்குது பல்வேறு ப்ளஸும் இருக்குது அதில் அரசியல் தான் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நீ இல்லை இப்போ இல்லை இல்லை அவங்க அவங்க வந்து அவங்க கலாச்சாரம் அவங்க இது நான் ஆறு மணி நேரம் ட்ரெயினில் போகிறேன் ஒரு ரெண்டு ஆஃபீஸர் வந்து வரவேற்பாங்கன்னு பார்த்தோம் பட்டு ரஷ்ய நாட்டு கலாச்சாரத்தோடு என்னை வரவேற்றாங்க அதெல்லாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு கிளிப்பிங்ஸ் போடுறேன் பார்த்துடலாம் ஆமாம் நேற்று நைட்டு நேற்று தான் வந்திருக்கேன் இன்றைக்கி அவங்களா கூட பேசி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போதைக்கு அதிமுக மட்டும்தான் அங்கே பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு அதிமுக தலைவர்கள் தான் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு பாஜக தலைவர்கள் கூட என்ன இல்லையே இப்போ அண்ணாமலை ப பதினெட்டு பத்தொம்பது அண்ணாமலை பொறுத்தா என்கிட்ட சொன்னார் என்னுடைய ப்ரோக்ராமையும் செங்கோட்டையின் முன்னாள் அமைச்சர்கிட்ட பேசியிருக்கேன் அவர் தான் தேர்தல் பொறுப்பாளர் அதனால் இபிஎஸ் பதினே இபிஎஸ் பதினாறு பதினேழு வராருன்னா நான் செக் பண்ணிட்டு கூப்பிட்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது அவங்கவுங்க பத்திரிகையாளர்கள் அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்குல்ல அப்படி கேட்கக்கூடாது இல்லை தேர்தல் மக்கள் தான் முடிவு பண்ணுவாங்க அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் காவல்துறை இன்னும் எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி வணக்கமா எடுக்கலன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை தேர்தல் முடிஞ்ச உடன் செய்யமா நல்லது ஒரு பத்து நிமிஷம் கிளிப்பிங்ஸ் பார்த்துடலாமா ஏன்னா அங்கே இப்போ மத் மற்ற ஃப்ரான்ஸ் கண்ட்ரி ஒரு சில கண்ட்ரி நான் இது போல் ஐஸ் கோல்டில் போயிருக்கேன் சுனூவில் போயிருக்கேன் அங்கெல்லாம் வந்து மிஷினை வச்சு தள்ளுறாங்க ட்ரெயின் போகும்போது கூட ரெண்டு இது மிஷினில் தள்ளிட்டு போவாங்க அந்த மிஷின்லேயே வரும் 
ஆனால் ரஷ்யாவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டெக்னாலஜி பண்ணியிருக்காங்க ரோட்டில் இருப்பா ரோட்டில் காலையில் ஏழு மணிக்கு ஆறு ட்ராக்குன்னு ஆறு ட்ராக்லேயும் ஒவ்வொரு வண்டி போகுது கெமிக்கல் தூவின்னு போயிடுறாங்க அந்த கெமிக்கல் தூவின் போகிறதுனால ரோட்டில் பனி விழும்போது கரைஞ்சிருக்கு மற்ற இடத்துல மூணு அடி அஞ்சு அடி ஆறு அடி இருக்குது ஒன்று ரெண்டு ஸ்டில்லு நான் போட்டு காட்ட சொல்கிறேன் அந்த ஸ்டில்லையும் போட்டுருமா நல்லதுமா நன்றி அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்த அத்தனை நண்பர்களுக்கும் நன்றிமா நான் பா நான் பார்த்த வரைக்கும் டெக்னாலஜியில் அவங்க சவுண்டாக இருக்காங்க டிஃபென்ஸில் சவுண்டாக இருக்காங்க பொருளாதாரத்தில் சவுண்டாக இருக்காங்க நீங்கள் எல்லா நாட்டு நாணயமும் குறையும் அதிகமாகும் அவங்க ரஷ்ய நாடுகள் அப்படியே அந்த ஸ்டாண்டர்டாக வராங்க அதே போல் கனிம பொருட்கள் உலகத்து போகிற அவங்கள் தான் போகுது அதே போல் இப்போவும் பல நாடுகள் வந்து நாங்கள் வாங்க மாட்டோம் ரஷ்யா கிட்டேன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ரஷ்யா கிட்டேருந்து துபாய் போய் போகுது ரஷ்யா கிட்டேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போய் போகுது அது போலேயும் பண்ணுறாங்க அதில் என்னென்னா அவங்களுடைய நேரமின்மை அவங்க வந்து க கடுமையாக உழைக்கிறாங்க ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஒரு மினிட் கூட நாட் ஈவன் செகண்ட் நான் அந்த ட்ரெயினில் அஞ்சரை மணி நேரம் போனால் போகும்போது ஆறு மணி நேரம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனும் டைம் முதல்லே போகிறான் பத்து பதினொன்று ஏன்னா பத்து பதினொன்றுக்கு நிற்குது அதே போல் ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லேயும் என்னென்ன பண்ணுறாங்க மினிட் மினிட் வைஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஈவன் ட்ரெயின் விமானங்கள் எல்லாமே ஈவன் ரோட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் எல்லாமே ஒரு டிக்கெட் எடுத்தால் பஸ்ஸில் போகலாம் அதே ட்ரெ அதே டிக்கெட்டில் மெட்ரோவில் போகலாம் அதே டிக்கெட்டில் இதில் போகலாம் ட்ராம் வண்டியில் போகலாம் அந்த வசதிகள் அங்கே இருக்குது அது அதுக்கு அடுத்தது பங்க்சுவாலிட்டினால் அதில் ஒரு செகண்ட் கூட அவங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறது கிடையாது கவர்னர் அந்த மாநிலத்தினுடைய முதல்வர் நாலாவது ரோவில் வந்து உட்காந்தார் நாலாவது ரோவில் ஃப்ரண்ட் ரோவில் வரல அவர் அவர் பேசும்போது தான் அவர் மேலே வந்தார் அதே போல் நான் என்னை கூடும்போது நான் மேலே போனேன் அது போல் ஃபங்க்ஷுவாலிட்டியும் ரொம்ப சாதாரணமாகவும் இருக்காங்க எல்லா அமைச்சர்களும் என்னை சுற்றி இந்த மினிஸ்டர்ன்றாங்க அந்த மினிஸ்டர்ன்றாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்காங்க ஓன் அடுத்து வந்து கடுமையாக உழைக்கிறாங்க அடுத்து ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கள ஒரு சின்ன ஆள் கூட தப்பு பண்ணிவிட்டு தப்ப முடியாது எல்லா மூளை முடுக்கும் கேமரா ஒரு வ ஃப்ரீயாக இருக்குது ட்ரா நாலு ரோடு நம்ம பஸ்ஸு பஸ் தான் இருக்குது பதினோரு மணி நைட்டு போகலான்னா அந்த டிரைவர் போகல சார் எவ்ரி மினிட் கேமரா எவ்ரி செகண்ட் கேமரா அஞ்சாயிரம் பெனால்ட்டி வந்துடும் அதனால் அவ்வளோ கட்டுப்பாடுகள் கடுமையாக இருக்கும்போது டிசிப்ளின் சுத்தமாக இருக்கும் இதுதான் நான் ரஷ்யாவில் கண்டது நேர்மையாக இருக்காங்க அப்படி ஏதாவது பின்னால் ஏதாவது பண்ண முடியுமன்ற வா வரலாறுலாம் அங்கே இருக்காங்கன்னா ஹண்ட்ரடுக்கு ஹண்ட்ரட் நேர்மையான கவர்மெண்ட் சிங்கிள் கவர்மெண்ட் அதனால் அங்கே ஒரு சின்ன தப்பு கூட பண்ண முடியாது லஞ்சமோ லாவண்யமோ அங்கே கிடையாது அது போல் இருக்கிறதுனால தான் அவங்க வந்து உலக வல்லரசாக பல ஆண்டு காலமாக தொடர்ந்து இருக்காங்க இத்தனை நாடு பிரிஞ்சும் கூட ரஷ்யா வலிமை உள்ள நாடாக இருக்குதுன்றதுக்கு அதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணம் கட்டுக்கோப்பாக இருக்கிறாங்க ரொம்ப இதுவாக இருக்காங்க தே அவங்க தேசபக்தியில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க அது அதே நேரத்தில் அவங்க கண்ட்ரி மேலே ரொம்ப ரொம்ப விசுவாசமாக இருக்காங்க அந்த பூங்கொத்து விகமாக எண்பது அது எண்பதாம் ஆண்டில் நாசி படைகள் எவ்வளோ பேரை கொண்டாங்கன்றத அந்த இதில் வீடியோவில் போட்டாங்க எவ்வளோ பேரை கூர்ஸ்க் நகரத்தை அழிச்சாங்கன்றத அவங்க எல்லாருமே மலர் வலை வச்சுட்டு அழுதுட்டு போனாங்க எண்பது வருஷம் பொறுத்து அப்படின்னா அவங்களுடைய பேட்டியாட்டம் அவங்களுடைய இதுவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நல்லதுமா நன்றி